இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து மண்ணில்லா தீவன வளர்ப்பை பற்றி சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி எதுவும் கிடையாது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் விவசாயம் விஷயந்தான் இது வந்து மக்காச்சோளத்தை ஊற போட்டு முளைக்கட்டி அதை ட்ரேயில் பரப்பி வச்சு அது தேவையான ஹுமிடிட்டியில் வச்சுருந்து ஏழு நாள் வளர வச்சு மாடுகளுக்கு கொடுக்குறதா அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மொதல் மக்க ஒரு ட்ரேக்கு வந்து முந்நூறு கிராம் மக்காச்சோளத்தை ஊற போடணும் பத்து ட்ரேக் வேணும்னா மூணு கிலோ மக்காச்சோளத்தை ஊற போட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறின பிறகு ஒரு கோணி சாக்கில் கட்டி வச்சிடணும் தண்ணியை வடியை விட்டுட்டு மறுபடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சா சின்னதாக முளை கட்டிடும் அதை எடுத்து ட்ரேயில் பத்து ட்ரேக்கு ஈவனாக பரப்பி விட்டுறணும் பரப்பி விட்டுட்டு இந்த அறையில் கொண்டு வந்து வச்சு தேவையான ஹுமிடிட்டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு இடம் தண்ணி அடிக்கணும் நாங்கள் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கு தான் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு கூட மூணு நிமிஷம் அதாவது தண்ணி அடிச்சிடும் இப்போ ஏழு நாள் கழித்து பார்த்தா நல்ல உயரமாக நல்லா வளர்ந்துடும் அதை எடுத்து அப்படியே மாட்டு கொடுத்துக்கலாம் நல்ல சத்தான தீவனம் வருஷம் பூரா நமக்கு பச்சை தீவனம் கிடைக்கும் ஒரே மாதிரி தீவனம் கிடைக்கும் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இடம் நிறையா வேணும் ஆனால் இது இடம் பத்தாதவங்க இடம் இல்லாதவங்க மொட்டை மாடி எல்லா இடத்துலையுமே செய்யலாம் செக்கு செங்குத்தான விவசாய முறை இதில் வந்து ஒரு நூறு கிலோ உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பத்துக்கு பத்து ரூம் இருந்தால் போதும் அதில் வந்து செங்குத்த ட்ரேகளை செல்ஃபில் ரெடி பண்ணி அதில் ட்ரே போட்டு அதில் செய்கிறது த இதில் வந்து மண் இல்லை இது விதையில் இருக்கிற சத்தும் தண்ணியும் வச்சே இந்த செடி வளர்ந்துடும் நமக்கு தேவையான சத்துவோடு அது வளர்ந்துருது ட்ரேயில் வந்து தண்ணி தேங்காமல் இருக்கிறதுக்காக ட்ரேயில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ஓட்டை போடணும் தண்ணி நிறையா இருந்தாலும் மோ இது அழுகல் விழுகும் அழுகல் விழுகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் அந்த மக்காச்சோள விதையில் உடஞ்ச விதை கெட்ட விதையெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம ஊற போட்டு போடணும் இல்லைனா கெட்ட விதையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும் அது மாட்டு கொடுக்க முடியாது சூரிய வெளிச்சம் நேரடியாக படக்கூடாது அதனால் அந்த அறையை சுற்றி வெளிச்சம் இருக்கணும் ஆனால் நேரடியாக படக்கூடாது அதனால் பிளாஸ்டிக் சீட்டு போட்டு கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக முக்கியமான காரணம் இதுக்கு வந்து ஹுமிடிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் தரைக்கடியில் மண்ணு போட்டு அது எப்போ ஈரமாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தேவையான ஈரப்பதம் கிடைக்கும் வளர்கிறதுக்கு அந்த ஈரப்பதத்தில் தான் செடி வளருது ஹுமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னா இருபத்தஞ்சு டிகிரி வெப்பமும் எண்பத்தஞ்சு டிகிரி ஈரப்பதமும் இருக்கணும் இது நம்ம வெயில் காலம் குளிர் காலம் எல்லா காலத்துலேயும் இந்த ரூம் வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் சீட்டு போட்டு மறைச்சி வச்சுருக்கறனால கரெக்டாக இருக்கும் எல்லா காலத்துலேயும் ஒரே மாதிரி செடி நமக்கு கிடைக்கும் நோய் தாக்குதல் எதுவுமே வராது வர்றதுக்கே சான்ஸ் கிடையாது அந்த முத முளைக்காத விதைகளை மட்டும் நம்ம நீக்கிட்டால் நல்லா வளர்ந்துடும் நோயே வராது வேறு எந்த மருந்து எதுவும் அடிக்க வேண்டியதில்லை வெறும் தண்ணி மட்டும் போதும் தண்ணி மட்டும் கரெக்டாக அடிச்சுட்டே இருக்கணும் இதோட உற்பத்தி செலவு ஒரு கிலோ மக்காச்சோளம் பன்னெண்டு ரூபாய் கிடைக்குது மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ போட்டோம்னா நமக்கு எட்டு மடங்கு இது பசுந்தீவனம் கிடைக்கும் அந்த ப பசுந்தி வளத்தை நம்ம தனிப்பட்டு நேரடியாக அப்படியே மாட்டு கொடுக்கல வேறு தீவனத்தோட கலக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே கொடுக்கலாம் மகளிர் வந்து வீட்டில் ஓய்வு நேரத்தில் இருக்கும்போது செய்யலாம் வீட்டில் அவங்கவுங்க வீட்டில் ரூம்லேயே செய்யலாம் இது மாதிரி ஆடு கோழி மாடு எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் மூணு மாட்டுக்கு சின்ன அளவில் செஞ்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வேணுனாலும் பத்து மாடு இருபது மாடுக்கும் செய்யலாம் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு வருஷமாக இதை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன் இது போட்ட பிறகு மாடு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது பாலும் நல்லா தரமான பாலாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் மாட்டுக்கு ஒரு நோய் வர்றது இல்லை செனை பிடிக்கிறதும் லேசாக பிடிக்குது அதனால் நீங்களும் மகளிர் பெரிய இடம் வேணும்னு இல்லை அவங்கவுங்க வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சு பயனடையலாம் மேலும் விவரம் 